Och här har vi ingen mindre än Omar Rudberg som hey. är kvällens efter fem gäst. Ja, tack snälla för att jag får vara här. Ja, men tack för att du kommer hit och gästar oss och spelar ja. lite skön fredagsstämning. Ja, såklart. För det är ju så att du är aktuell med ja, väldigt, väldigt mycket. Det är Melodifestivalen det är en lite ny tappning nu, fick, mm. har vi fått ta del av. Och sen är det även en ny säsong av eh, Young Royals på Netflix och en ny låt som vi ska få lyssna på också. Ja, och kul. prata om. Ja. ja, om bara en stund. Snygg jacka. Ja. Ja, men idag så gästas vi av artisten, låtskrivaren och skådespelaren vars succé i höstas ledde till att han ja, på kort tid gjorde sig faktiskt ett stort namn över hela världen. Omar Rudberg, välkommen till Efter 5. Tack så jättemycket. Är det så det känns också? Att du, du når ut till hela världen nu? Nej, inte hela <laughs> världen. Men ändå no- några länder har det varit, absolut. Ja, kul. Jättekul, jätteroligt. Mycket från Latinamerika och lite överallt. Ja. Härligt. Och vi är så glada att ha det här. Och när man gästar efter fem, då får man luta sig tillbaka lite grann ja. i stolen faktiskt. För att eh, lyssna till en liten bakgrund om sig själv. Just det, det här skulle bli <laughs> intressant. <laughs> ja, här har vi honom, Omar Rudberg, som föddes 1998 i Venezuela och flyttade till Sverige med sin mamma som sexåring. Och förra året var minst sagt ett händelserikt år. Då tänker jag förstås på hans skådespelardebut i serien Young Royal som gjorde internationell succé på Netflix- och som bland annat innebar att hans följarskara på Instagram fullständigt exploderade. Han fick faktiskt en bra bit över en miljon följare, nya följare och ligger nu på 1,3 miljoner. Vi ska prata lite mer om det sen. Men visst hade Omar gått om fans redan innan det. Så här såg det ut 2017 utanför TV4-huset när han var här tillsammans med Felix Sandman och Oskar Enestad. En trio som tillsammans utgjorde det omåttligt populära pojkbandet Fo and O. Bandet grundades 2013 och var aktivt i fyra år innan det splittrades 2017. Men backar vi bandet ytterligare ett antal oh. år. Ja, då kommer vi hit till 2010 och Omars första tv-framträdande när han vid 11 års ålder deltog i Talang här på TV4 med en riktig Ricky Martin-klassiker. Vi kan väl lyssna lite? Oh. Vad säger du om det, Omar? Känner du att se det där? <laughs> Nostalgi. Alltså, vad kul alltså. Sjukt att se. Men det har hänt en del. Vad säger du? Det har hänt en del. Ja, men det har det, absolut. Nu ska vi gå vidare, för det har varit många scenframtränanden sedan dess. Bland annat två gånger i Melodifestivalen som här 2017. När han tillsammans med Foe och gick hela vägen till final. Tillsammans med i resten av gänget på den här bilden. Rätt många namnkunniga personer här också. Och om bara tre veckor är det dags igen för Omar att inta Mello-scenen på nytt. När han tävlar i den första deltävlingen då. Och i väntan på den låten som vi naturligtvis inte får höra än, för det får man ju inte. Så har Omar släppt en ny singel som heter Mikasa så kassa ett spanskt välkomnande uttryck som ni säkert känner igen vi lyssnar på låten Ja, men alltså, härliga rytmer i den här, alltså. Ja, Mi casa, su casa. Ja. Och det går bra för den, är det inte så? Ja, men det tycker jag. Verkligen. Alltså, de första dagarna fick den både musikvideo och streams över flera hundratusen. Och bra i Brasilien, har jag läst någonstans. Brasilien, den kom etta på iTunes i Brasilien. Ja. Riktigt sjukt. Men sen också, alltså, jättemycket av streamsen och viewsen är internationella. Det är det som är så kul, alltså. Att, ja, finns det något medvetet när du valde den eh, titeln? Det är ju en, en, en fras som väldigt många i världen känner igen. Ja, det, ble, det var ju lite medvetet. Att, eh, liksom, för att den binder ihop hela låten. Det är liksom sista frasen i refrängen. Och det är den enda spanska frasen i låten. Så att, då tänkte jag, det passar ju bra liksom. Och det har, ju hänt, det har ju hänt en del sen det där Ricky Martin uppträdande. Det var, alltså det var otroligt charmigt. Tack kan du, så kan du se det idag också? Ja, alltså det där är ju en självsäker liten tioåring alltså. <laughs> ja, och riktigt. Det. Vem, vem dansar så där när man är tio? Liksom? Le- ja, du och man. Ja. <laughs> men ja, men det där håret, det kan vi snacka om. Det är... Vad fint. Men ja. har, har det funnits där från start? Med artisteriet? Ja. 
Ja, alltså det, det har det ju. Alltså min dröm har alltid varit det så länge som jag minns. Liksom. Jag har inte riktigt haft någon annan dröm. Liksom. Eh, hade några fåna idéer, inte fåna ja, men några roliga idéer när jag var lite mindre, när jag var sex år. Så här, jag gillade djur och hade lite andra idéer som jag ville jobba med. Liksom. Men det blev artisteriet ändå. Och skådespeleriet mm. också, får man ju säga. Du har ju varit med i Young Royals som har gjort stor succé mm. internationellt också. Mm. Och nu är du aktuell för säsong två också. Där. Ja, alltså så kul. Alltså, jag är så fruktansvärt taggad. Vi börjar redan om några veckor börja liksom läsa manus och vi ska liksom repa. Vi ska ha en kollationering tror jag det heter. Kollationering. En, en vadå? Kollationering tror jag det heter. <laughs> Lite vad, vad är det? När man läser upp alla tillsammans Aha, manuset. Okay, så här. Bra. Mm. Eh, som ett litet sammankomst. Liksom, och man går igenom saker. Och, ja, snart blir det dags för inspelning. Jag kan inte förstå det faktiskt. Det är så sjukt. Och vad är roligaste med att skådespela? Allting. Alltså, man går upp tidigt på morgonen. Man kommer till studion, dricker lite kaffe. Myser runt lite. Sätter på sig kostymen. Och liksom träffar alla kollegor och vi hänger. Och, alltså, allt är så kul. Göra scener, alltså, det är en dröm. Alltså. Har du någon strategi så där som du eh, har hittat för att eh, plocka fram rätt känsla? Eh, jag är ju liksom ny i liksom, filmvärlden och sådär. Så jag har faktiskt lärt mig på vägen eh, med förberedelser och sådär. Eh, så jag har, eh, jag har... Jag ska tänka ut lite liksom, uppgifter som jag ska göra inför säsong två för att bygga min karaktär liksom. eh, som jag ska försöka jobba på lite Och, mer. Kan du avslöja något där då? Som du har tänkt ut? Ja, alltså kanske skriva ner typ hur tänker min karaktär då Simon i sådana här situationer? Eller vad, vad gillar Simon för djur? Eller vad, hur känner han när de här andra karaktärerna säger så här? Eller man liksom bara skriver ner allting och då blir det liksom på något sätt tydligare. Ja, det låter ju som en jättebra strategi. Att bara öva ja. fram liksom allt som har med karaktären att göra på något sätt. Det känns, du, du känns ambitiös. Ja, ambitiös och vi är fortfarande väldigt ny. Ja, ja. <laughs> men, men ändå. Ja, mm. så att det ska bli kul. Jag ska tjuvkika på vad mina kollegor gör med sina karaktärer. Så ska jag försöka göra samma. Liksom. Och det är ju så att den här, den här serien har ju gått väldigt bra internationellt också. Ja. Och det har väl resulterat i ganska så många nya fans- på ditt, många på ditt Insta och TikTok. Ja, det har det ju verkligen blivit. <laughs> Vad hände? Eh, serien släpptes och den flyger direkt. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss. Liksom. Vi bara väntade på reaktioner. Och sen dag ett och dag två gick och då märkte vi så här, ja, men nu kommer det lite publik in. Så här. Folk börjar följa och så där. Och sen dag tre, fyra, fem och sen veckor. Veckorna efter det var bara... Kaos på Klipp medier. till 1,3 miljoner ja. följare som ja, men, vi har idag. Ja, men lite så. Hur är det att nå ut till 1,3 miljoner? Det, det är jättekonstigt. Det, det är helt sjukt, men också helt fantastiskt. Alltså, och läskigt på något sätt. För det är ändå så många som kollar. Liksom. Men det är, alltså, det är bara det är bara massa kärlek. Alltså. Ja, det är så. Ja, det är verkligen det. Bara kärlek. Så kärlek är ordet du vill använda för att beskriva relationen med, ja, men 100%. med fansen? Ja, alltså det är bara liksom... Ja, bara good vibes alltså, och, överallt. Och hur, 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 hur ser den kärleken ut? I vilken form kommer den till dig? De skriver massa brev. Jag har fått hem jättemycket paket från, med presenter, och mat och godis och mat. tröjor som de har gjort från Brasilien, från Italien, från Nederländerna, från Indien fick jag massa mat och godis. Som de skickar liksom till Sverige för att vi ska få. Liksom. Och jag har öppnat upp, jag hade en live på Instagram här om dagen där jag öppnade upp alla presenter som jag hade fått. Då var det allt möjligt liksom, från massa olika länder. Och visst var det så att man hade fixat någon form av band också? Band? Något mariachi? Just det, ja. Jag fyllde år 23, 12 november och då blev jag överraskad av. <laughs> Ni ser det här. Mariachi-band som fans från Latinamerika hade. Sparat. De hade liksom tillsammans fått ihop 10 000 kronor för att betala ett mariachiband i Sverige som skulle komma och surprisa mig på min födelsedag. Det här fixade liksom fans för 10 000. Ja, men det är kärlek. Det är kärlek på riktigt. Det är liksom <laughs> helt Gud, vad häftigt. Ja, det var helt sjukt. Och fler fans lär ju bli framåt också. Jag menar även här i Sverige. Det är ett nytt mello-framträdande som väntar. Nu fick vi ta del av information idag att... 
turnén kommer att ställas in istället så kommer allting arrangeras på plats i, i Stockholm. Ja, ja. Men, men numret är det samma. Det hoppas jag verkligen på. <laughs> det, men det tror jag Och vad känner du inför det? Uh, jag tycker det, jag tror att det blir jättebra. Alltså, desto säkrare desto bättre. Liksom. Om man håller allt på samma ställe och man följer restriktioner och sådär. Så liksom, oavsett kommer Melodifestivalen bli av. Även fast det blir publik eller inte. Nu vet jag inte 100 procent hur det blir. Men ja, så länge man följer restriktioner så kommer det oavsett bli bra. Liksom. Och vi tvivlar inte en sekund på att ditt, ditt, ditt låt och ditt nummer kommer att bli bra också. Men oh, du var ju hoppas. inne på det här lite. att eh, Du visste kanske inte riktigt vad du ville bli när du var, när du var liten. Det handlade om djur och sådär. Tills ja. fanns där. Ja. Jag tänkte att vi ska ta eh, och ja. gå upp till den här flanellografen. Nu har ju du en alldeles lysande karriär redan nu. Men <laughs> om det inte vore eh, artisteriet och skådespeleriet <laughs> så kanske det finns lite alternativa eh, ja. karriärsvibbar här. Jag tänkte mm-hmm. du ska få lista... Från ett till tre, vilka som du ändå har som, som favoriter. Om det inte skulle gå vägen, vilket jag tvivlar på att det inte okay. kommer göra. Eh, och då har vi ju ja, fotbollsspelare. Då ska vi se vad vi har mer. Fotbollsproffs skulle jag vilja säga. Fotbollsproffs har vi där. Eh, det här, personlig tränare. Jaha, och här Peter. har vi då eh, bankman. Oj, oj, oj. Polis. Designer. Oh. Eller musiklärare. Oh, designer för vad? Ja, kläder. Ja. Kanske. Eh. Så du, kan ta, du kan ta ettan där och så och kan du placera den. Vad, vad skulle vara din, din liksom, topp på alternativ karriär? Eh, jag tror det roligaste. Jag gillar ju att vara aktiv. Och jag gillar att liksom få utlopp för min energi. Så jag tror att jag går med eh, första... Nej, vänta, vet du vad? Jag börjar med trean. Ja, börja med trean. Ja. Trean tror jag faktiskt kommer vara... Eh, polis. Polis? Ja. Du gillar ordning. Ja, men eh, liksom lite... Ja, men det är lite action i det där, liksom. Ja. Lite farligt, men, det, men mm. det är kul. Och på andra plats? På andra plats så kommer jag faktiskt välja designer. Designer? Eh, jag älskar kläder och jag vill lätt börja designa egna kläder framöver. Så det kommer jag, ah, tror jag kommer göra ändå. Okej, okay. och då är vi ju nyfikna på eh, vilken karriär kan du tänka dig allra, allra mest av dessa? Det är ju självklart. Eller, ja. Det är ju roligast tror jag i alla fall. Och det är ju såklart... Fotbollsproffs? Fotbollsproffs. Ah, har du? Inte för att jag spelar fotboll eller kollar fotbollsmatcher, men om jag hade fått välja något av det här. Ah, okay. Lätt fotboll. Varför då? För att det är ändå en, det är en sport som liksom... Jag får utlopp för min energi. Alltså man är aktiv, man tränar. Det är liksom det är bara fett. Ja, och du har det förflutet i, jag har, i IFK Göteborg. Alltså. IFK Göteborg Junior tror jag det hette. Något sånt där. Ah. När jag var typ 6-7 år så spelade jag i IFK. <laughs> Men det var inte riktigt min grej för att musiken kom i vägen. Jag hade andra drömmar så det ja. blev... Musiken ja. kom i vägen. Jag tänker att jag valde, jag <laughs> jag valde, jag valde medvetet. Så himla härligt att få ha det här i, i studion. Och lycka till med precis allting. Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Ja, tack. Ja, Peter, nu så ska vi snacka lite väder. Det ska vi göra. 